conferencia de prensa de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti. Este debate, estos debates históricos se dan en el Congreso de la Nación, como debe ser, que una deuda que compromete eh, en su pago a varias generaciones de argentinos tienen que pasar por el Congreso de la Nación y tienen que ser un debate entre todos los legisladores de todas las fuerzas políticas. En ese sentido, el Gobierno agradece profundamente el esfuerzo de los legisladores y las legisladoras de las diferentes fuerzas políticas que tanto en diputados como en el Senado permitieron que se pudiera avanzar con este acuerdo que en diputados ya tuvo media sanción y que esperamos que lo mismo ocurra hoy en el Senado con el compromiso de todos los legisladores y las legisladoras que han encontrado la manera de encontrar los acuerdos necesarios para poder avanzar en un tema que tiene que ser una política de Estado. Y finalmente, eh, como hoy es un día particular en la Argentina, déjenme mencionar que hoy se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel. Creo que muchos de los que estamos aquí recordamos exactamente dónde estábamos y qué pasó ese día que conmocionó a la Argentina y un recuerdo afectuoso del gobierno y de todos, a todas las familiares de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel y el compromiso de seguir buscando memoria, verdad y justicia en ese tema, así como en todos los temas. Muchas gracias y vamos a pasar entonces a las preguntas y vamos a comenzar con Hernán Mundo. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás? Esta semana en un acto... Más fuerte, en, ahí estamos. Ahí estamos, sí. sí. Bueno, eh, repito, entonces, te decía que el presidente Alberto Fernández hizo una referencia esta semana eh, textual en un acto en Tortuguitas a que mañana comienza la guerra contra la inflación. E hizo puntualmente una alusión a la especulación. ¿Cuánto uh -huh. en el aumento de precios está vinculado al contexto internacional y cuánto a la especulación? Y por otro lado, ¿en dónde están identificados esos sectores eh, con maniobras especulativas? Gracias. La Argentina tiene eh, problemas estructurales con respecto a la inflación, no es una novedad y no es de ahora, y el contexto internacional obviamente los ha agravado, pero no es lo único que incide, incide más en la Argentina que en otros países, porque además sabemos que lo que está sucediendo en este momento. Pero voy punto por punto de su pregunta. Efectivamente, en una economía de oligopolios, como es en el caso de la Argentina, donde la formación de precios está en manos de unos pocos, esto contribuye a que esos pocos puedan, en situaciones como la que estamos viviendo en este momento, de crisis internacional con respecto a los precios de las mercaderías, eh, poder tomar decisiones unilaterales con respecto a los precios de sus mercaderías. Por eso el gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar los precios de los alimentos, sobre todo en la mesa de los argentinos. Sabemos que el índice de precios que se conoció el martes fue muy alto. Nosotros venimos de una inflación muy alta del 2019. Ustedes recuerden que el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación de 53 puntos. A partir de ahí estamos trabajando para bajar ese índice de inflación. Primero fueron dos años de pandemia y ahora además esto ha agravado por la crisis internacional producto de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, ¿qué produce? Produce que entre Ucrania y, y Rusia, por ejemplo, tenemos la producción de cerca del 28% de la producción de trigo del mundo. Por lo tanto, el precio del trigo está teniendo en todo el mundo niveles impensados, digo, en países que normalmente no tienen este tipo de preocupaciones. Digo, hablábamos el otro día en, en Italia, el precio del pan o el precio de la pasta. En, en España, el precio del aceite, porque Ucrania también es un gran productor de girasol, pero sumémosle a esto que está cortado el comercio internacional y que entonces Rusia produce los fertilizantes que usan los agricultores en Brasil, entonces esto también descompensa los precios, más el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, no solo porque Rusia es un gran productor, sino porque el, las sanciones económicas a Rusia puestas por la mayoría de los países del mundo también ha desequilibrado todo esto. Esto ejerce una presión sobre los precios en todo el mundo que hace que la Organización Mundial de Alimentos esté hablando de que en los próximos días vamos a ver una inflación de alrededor del 23% en los precios mundiales, que Estados Unidos esté con una inflación cercana a los 8 puntos, cuando, cuando no tenga, que Brasil tenga una inflación cercana a los 10 puntos. Digo, toda esta incidencia 
de la guerra y de la crisis internacional en una economía como la de la Argentina, que venía con una inflación alta, con los dos años de pandemia y con problemas al resolver alrededor de este tema, incide, incide mucho. Por eso lo que el Presidente dijo es que estamos trabajando, él estuvo reunido todo el fin de semana y durante toda esta semana siguieron esas reuniones con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que, que van a conocer en los próximos días, pero que se suman a las que venimos llevando adelante y que tienen que ver básicamente con que la preocupación central del gobierno ha sido durante estos dos años una de las preocupaciones centrales. También es cierto que la resolución del tema de la deuda y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incide en la lucha contra la inflación y por eso Digo, si hoy tenemos el acuerdo en el Senado para tener el acuerdo con el fondo y esto después se concreta en la reunión del borde del fondo, se van a empezar a clarificar de alguna manera el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo que es el, la principal preocupación del gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son los que más han incidido en el último índice de inflación. Muchas gracias, Hernán. Cecilia Camarano, de Ámbito. Hola, Cecilia. Buen día, portavoz. Quería saber por qué el presidente no condenó públicamente el ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que, como usted mencionó, se comunicó con ella y su secretario, y cómo quedó el vínculo entre ambos después de ese episodio. Gracias. El gobierno condenó, por supuesto, el ataque al despacho de la vicepresidenta, nos parece un hecho muy grave, así como todo el ataque al Congreso, y esto no quiere decir criminalizar para nada la protesta social, de ninguna manera nosotros entendemos que fue una movilización multitudinaria, donde fueron a expresar este, legítimamente su pensamiento y sus reclamos, una cantidad de enorme de, de adherentes, militantes, simpatizantes de diferentes fuerzas políticas, condenamos el episodio de violencia y repudiamos el episodio de violencia. El presidente se comunicó con la sin tener respuesta, con la presidenta, con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado y de diferentes maneras tanto yo como otros miembros del Gobierno Nacional nos hemos expresado en las redes. También es cierto que cuando sucede algo que afecta al Gobierno en su conjunto, lo más importante es actuar más allá. No creamos que la política sucede en Twitter o en las redes. ¿no? Entonces el Ministro Fernández estuvo permanentemente a cargo de la situación y de apoyar la investigación para que se encuentren muy rápido los responsables. Y con respecto a las relaciones, siguen como siempre, y las relaciones personales son relaciones personales y las relaciones políticas son otra cosa y somos una coalición de gobierno que se mantiene unida dando las batallas que hay que dar contra eh, los enemigos que de verdad tenemos. Y hoy el gran enemigo de la sociedad argentina es el alza de los precios y es la inflación, con lo cual estamos en esa batalla todos y todas unidos. Gracias, Cecilia. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Para FM Concierto y mi radio 92.7 Tucumán. Eh, Gabriela, a través eh, suyo, que es la portavoz del gobierno, quería saber qué le dice a los opositores, pero también a un sector de la sociedad civil, que entiende que por ahí las fallidas políticas de estos últimos dos años, que no han podido frenar, entre otras cosas, la inflación, eh, por ahí se justifican con lo que ocurrió con el gobierno anterior, eh, luego obviamente con la pandemia y ahora con lo que está ocurriendo en Europa del Este con, con el conflicto Ucrania y Rusia. Explicar las situaciones y tratar de ser pedagógico o docente con respecto a determinados temas nos parece importante porque la sociedad necesita comprender las razones de las cosas que pasan. Las, las, las situaciones en la sociedad no, no son titulares en los diarios, son procesos que suceden durante un largo tiempo. Esto, sin embargo, no son excusas, digamos. Un gobierno tiene que resolver los problemas y para eso está gobernando. Entonces, lo que único que nosotros tenemos para decir es que el gobierno está este, abocado a resolver todos los problemas. Estos problemas no suceden sucedieron de un día para el otro, tienen raíces, tienen procesos que nos llevaron hasta este lugar y por lo tanto no se van a resolver de un día para el otro. No vamos a decir ni que resolvemos la deuda en cinco minutos, ni que la inflación es un problema que se resuelve también, fue así, ¿no? De un día para el otro o en cinco minutos y después este, terminó yéndose del gobierno con un 53% de inflación. Entonces, no decimos que las cosas se resuelven de un día para el otro, decimos que son problemas, que son procesos, que tienen razones estructurales y que tienen razones que tienen que ver con la economía global y con la economía explicada lo que está sucediendo y a partir de ahí tomamos las decisiones y nos comprometemos a solucionar los temas. Muchas gracias, Juan Pablo. Nicolás Gallardo. Portavoz, buenos días. Eh, en el marco de esta mesa de trabajo que eh, prevé convocar el presidente a empresarios y sindicalistas, si lo puede confirmar, entiendo que el lunes va a iniciar esta, esta consulta. Eh, la consulta es, en particular, esta mesa de negociación que plantea el gobierno. 
¿Será bajo qué condiciones? ¿El gobierno qué está dispuesto a ceder eh, y negociar? Porque si es una negociación, cada uno tiene que ceder, los empresarios, los sindicalistas. El gobierno no pretende bajar impuestos o en su defecto eh, bajar niveles de gasto que en cierto modo influyen en la inflación. ¿Por qué el empresario tiene que ceder? Y en este punto eh, la consulta es... ¿Por qué el gobierno o el presidente mantiene en el cargo al secretario Feletti ante el fracaso evidente de su control de precios? Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por sus preguntas tan opinadas. El secretario Feletti está llevando adelante un excelente trabajo y lo sigue llevando adelante. Y si ustedes miran el índice de inflación y lo desagregamos, vemos que aquellos alimentos que están en precios cuidados y que están sobre todo en precios cuidados en supermercados, se han mantenido abajo y que el gran aumento de los precios ha tenido que ver con los comercios de cercanía y en ese sentido nos estamos abocando también a ese tema y con las verduras y hortalizas y también nos estamos abocando a ese tema en el caso del precio de las carnes, eh, que ayer tuvo que tomar una medida el Ministro Domínguez ante la decisión unilateral de los frigoríficos de, de terminar con un acuerdo que teníamos adelante y que esperemos que todo eso se encamine. Eh, y en el mismo sentido, le respondo a la primera parte de su pregunta, digamos. Empezar preguntando qué es lo que el gobierno cede, me parece que, eh, que no es la... Eh, no voy a calificar las preguntas, que no es la manera en la cual el gobierno entiende que tiene que sentarse en una mesa de acuerdos. Un gobierno no se sienta en una mesa de acuerdos viendo qué cede el gobierno, porque el gobierno lo que tiene que hacer es defender los derechos de todos y todas y por lo tanto tiene que llevar adelante las mejores políticas. Por supuesto, buscamos los acuerdos y buscamos conversaciones y buscamos puntos de encuentro y nos parece que en este momento del mundo eh, tenemos que ser capaces de dar esta batalla todos juntos porque una inflación como la que estamos viviendo en el mundo y ojalá termine pronto la guerra que además de tener estas consecuencias económicas o sobre todo antes de tener estas consecuencias económicas, tiene consecuencias en pérdida de vidas humanas, entonces nos parece que, que, bueno, que lo importante primero es que termine la guerra lo antes posible y hacer frente entre todos y todas a las consecuencias económicas que ya están teniendo y que ya llegaron a la Argentina y esto es lo que nos parece muy importante saber, digamos, no es que sucede del otro lado del mundo y nosotros vemos las imágenes en la televisión de las bombas y de lo que sucede en otro lado del mundo y que esto pareciera que no nos toca. Las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina y ya las estamos viviendo. Muchas gracias, Nicolás. Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Eh, la consulta iba un poco eh, acerca de la sesión de hoy eh, en el Senado y quería consultarle si se tomó alguna medida especial de seguridad para el operativo de hoy. Eh, ¿Quién ordenó el vallado de, en el Congreso? Y si nos puede contar un poquito cómo fue esa coordinación con la ciudad. Gracias. El Congreso, ustedes saben, es un edificio federal de la vereda hacia adentro, de la reja hacia adentro, de la reja hacia afuera, es la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto corresponde a la policía y a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires llevar adelante los diferentes dispositivos de, de, de seguridad. Entiendo que las autoridades del Congreso habrán coordinado con la policía de la ciudad de Buenos Aires, con el Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, cómo se va a llevar adelante ese dispositivo y esperamos sinceramente que todo se pueda desarrollar de la mejor manera posible y que no haya ningún tipo de incidentes, que se proteja el derecho a a protestar, a la legítima protesta y que se proteja también el edificio del Congreso y quienes están trabajando allí, llevando adelante sus actividades y que tengamos una sesión que demuestre una vez más que somos capaces de llegar a acuerdos y a entendimientos en una Argentina en paz y unida para lograr algunos, algunas metas que no son de un gobierno, que son de todo el Estado. Gracias. Fernando Ramírez de Telam. Hola, buen día, Ministra, ¿cómo le va? Gracias. Eh, dentro de las medidas que está estudiando el gobierno para contener, tratar de evitar el alza de la inflación, quería preguntarle cómo evalúa el gobierno que eh, sectores de la oposición están criticando la intervención del Estado como moderador en el alza de precios. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura eh, pudo contener el... El, la amenaza de eliminar los cortes populares de la carne que está en el marco de la política del gobierno de tratar de contener la inflación. ¿Cómo evalúa entonces esas críticas ante la presencia del Estado? Gracias. 
Tenemos diferentes miradas sobre cuál es el rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir para proteger los derechos de los ciudadanos y que un Estado activo es el que precisamente en una economía oligopólica como es la que tenemos en la Argentina, sobre todo en la cuestión de las mercaderías y en la cuestión de la, de la formación de precios, pero además sumémosle a esto que también lo que está subiendo de una manera este, inaudita, si se quiere, es el precio internacional del petróleo y del gas, con lo cual esto le agrega una cuota de presión a los precios y a la inflación en general en todo el mundo, porque tiene que ver con el transporte y tiene que ver con cómo se, lleva, cómo, cómo se producen también las diferentes mercaderías. Entonces, la verdad es que en este momento de crisis mundial y de este momento donde además estamos viendo lo que comienza, pero no sabemos exactamente en, en qué va a derivar o cuánto va a subir esta tensión internacional con respecto a los precios de las mercaderías, de sus derivados y del gas y del petróleo, el gobierno tiene que intervenir y hacer valer las herramientas que tiene a su favor para poder de alguna manera hacer desacoplar los precios internos de los precios internacionales para que la Argentina no tenga, eh, no, no, no tenga que atravesar una crisis profunda debido, además de las situaciones estructurales que venimos este, arrastrando a las consecuencias de lo que se derive de la crisis internacional. Muchas gracias. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Hola, ¿Qué tal, Rodrigo? Cerruti? Buen ¿Cómo le va? Buen día. Quería retomar una idea de una consulta que le hizo un colega respecto a algo que eh, parece notorio, tal vez entendimos mal y tiene que ver con una no respuesta que usted dice por parte de la Vicepresidenta de la Nación a un contacto de Alberto Fernández respecto a los incidentes ocurridos en el Congreso. ¿El Presidente se comunicó y no recibió respuesta a ese llamado? Le quiero preguntar por esa, por esa relación, teniendo en cuenta que esta tarde el Senado va a convertir en ley el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario y son prácticamente 15 los senadores que responden a la Vicepresidenta de la Nación que van a votar de manera contraria, van a votar en contra de un proyecto que propone el Gobierno Nacional. La pregunta es, ¿está roto el diálogo, el contacto entre el Presidente y Cristina Kirchner? Somos una coalición de gobierno que tiene diferentes miradas internas sobre diferentes temas. Digo, el Frente Renovador no votó lo mismo que el resto del Frente de Todos en su momento en la provincia de Buenos Aires con respecto a la reelección de intendentes y esto no rompió nada. Podemos tener miradas diferentes sobre diferentes temas, sintetizamos adentro del Frente de Todos y avanzamos convencidos que la unidad, no solo del Frente de Todos, sino que la unidad de todos y todas los argentinos en los temas centrales son fundamentales para llevar adelante a la Argentina en este momento tan especial de la Argentina y del mundo. Sobre relaciones personales yo no comento en estas conferencias, las relaciones políticas entre el Presidente, la Vicepresidenta, el Senado y la Cámara de Diputados están como siempre armoniosas y llevándose adelante de manera tal que hoy va a haber la sesión en el Senado, va a suceder la sesión en el Senado convocada por la Vicepresidenta y esperemos que se llegue allí a tener un buen término en cuanto a la votación, lo mismo que sucedió en la Cámara de Diputados. Le mandó el Presidente de la Nación, pero además creo que lo dijimos varias veces ya desde que sucedió el jueves pasado hasta ahora, el Presidente de la Nación le envió un mensaje a su Secretario Privado y a la Vicepresidenta en el momento en el que estaban sucediendo los hechos, poniéndose por supuesto a disposición para lo que hiciera falta. Muchas gracias. No, no tuvo respuesta, pero creo que lo respondí más o menos 17 veces desde el jueves pasado hasta ahora. Si usted necesita que se responda de nuevo, se lo respondo de nuevo. Fabián Wolman, de FM La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Eh, hace, contestando una pregunta de un compañero, hace un ratito hablaste y describiste el mercado argentino como oligopólico. El año pasado una de las empresas más importantes alimenticias ganó 20 mil millones de pesos a lo largo del año. La inflación en alimentos fue prácticamente del 70%. ¿El gobierno piensa aplicar algún... Eh, alguna forma de equilibrio para que mientras unos ganen 20 mil millones de pesos, otros estén por debajo del la, de la, eh, límite de la pobreza, casi el 50% de la población. Gracias. Sí, todas estas medidas que estamos analizando tienen que ver, digo, digo el, el, la, cuando hay crisis económicas en un país o en el mundo, lo primero que crece es la desigualdad. Con la pandemia creció la desigualdad en el mundo y cuando comenzó a recuperarse el mundo después de la pandemia, obviamente no se recuperó de una manera justa, sino que se recuperaron primero los que más tienen y se concentró más la riqueza de lo que estaba concentrada antes de la pandemia. Cada crisis económica lo que hace es que la salida de la crisis haga más concentrada la riqueza y más desigual es la sociedad. Por eso tenemos que 
eh, llevar adelante todas las herramientas posibles para poder eh, tener una, no solo un crecimiento económico, que lo estamos teniendo, la verdad es que en enero tenemos el 54% de la capacidad industrial instalada, esto es una cifra que no teníamos desde el año 2017 por lo menos, pero este crecimiento tiene que ser con redistribución y este crecimiento tiene que ser con justicia y en ese sentido el Estado, el Gobierno va a intervenir en todo lo que sea necesario para llevar adelante. Muchas gracias. Luciana Gesto. Buenos días, portavoz. Buen día. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Eh, mi pregunta era relacionada a la creación eh, anunciada esta semana de la Dirección de Resiliencia. Eh, y mi pregunta era, ¿qué es lo que hizo efectivamente que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cambie rotundamente de opinión y termine anulando en muy poco tiempo la dependencia de Resiliencia Argentina? La Nación no estaba enterado de la formación de esa unidad, es una unidad, una, una unidad dependiente de una subsecretaría en el área de, ni siquiera, así que este, conversamos con, el, con quienes habían llevado adelante la designación, que, era, que eran en el área de la jefatura de gabinete y había habido un, una suerte de, de descoordinación entre ese área y el Ministerio de Salud, que es donde se está llevando adelante toda la planificación que tiene que ver con este, pensar los temas de salud mental post pandemia y llevando adelante la proyección de un programa muy importante que va a ser anunciado próximamente, porque efectivamente una de las grandes consecuencias de la pandemia es la situación de salud mental en diferentes órdenes, tanto de desánimo como de fobias, como de depresiones, como de los jóvenes que tuvieron que atravesar los últimos, sus años de adolescencia, sus años de juventud durante la pandemia y esto les ha traído consecuencias de ansiedad, de depresiones. Este es un tema que importa mucho al gobierno y en el que está trabajando mucho la Ministra de Salud, Carla Bisotti, y esto es un episodio menor, casi una anécdota, que tiene que ver con una descoordinación interna. Muchas gracias. Ariel Rodríguez. ¿Cómo le va? Eh, Gabriela, muy buenos días. Eh, usted dijo el martes, aquí en una conversación en ON con cronistas, con colegas, que el gobierno no tenía pensado modificar las alícuotas de las retenciones. Lo que quiero preguntarle es si eh, usted puede confirmar que después de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno no va a modificar ninguna de las alícuotas de los productos agrícolas, le hace eh, los granos, sus derivados o la leche en polvo. Si puede ratificar eso que dijo el martes. Y por último, permítame un breve comentario. Usted acaba de comparar, pues me pareció escuchar mal por ahí, el impacto de la reelección de intendentes con eh, dejar al país al borde del abismo. ¿Es así? Yo acabo de comparar dos votaciones para mostrar que se pueden tener diferencias internas y que eh, esas diferencias internas se tienen que poder sintetizar. Eso es una coalición de gobierno formada por diferentes sectores. Hay algún lugar donde se sintetizan los conflictos, donde se sintetizan las miradas diferentes y se puede seguir adelante. Si no, digo, siempre sería más fácil gobernar solamente con los que piensan como uno y los que piensan como uno nos representan todas las miradas que hay sobre la sociedad, en la sociedad sobre diferentes temas. Con respecto a las retenciones, lo que yo les dije y les vuelvo a ratificar es que las retenciones a la producción de los granos no va a ser modificada por el Gobierno Nacional, que esto debería ser modificado por ley, esta es una facultad del Congreso y por lo tanto el Gobierno no, no lo va a hacer ni tiene pensado enviarlo al Congreso y el Gobierno sí está estudiando y ustedes ya lo saben que y es parte de por qué estamos esperando estos días, porque hay una conversación con las aceiteras y con otras industrias para garantizar el precio de determinados alimentos o el precio de la, de, la, de la harina, el precio del aceite y precios que están creciendo mucho a nivel internacional y si esto no sucede, existe la posibilidad de manejar alguna modificación de la licuota con respecto a los productos derivados de la soja. Muchas gracias. Eh, Ariel, Silvia, Silvia Mercado, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Eh, quisiera, si nos puede dar, por favor, algún tipo de precisión sobre la, el contenido de esta guerra que va a llevar adelante el presidente, el gobierno, entiendo a partir de mañana, en, desde Tucumán, va a ser el anuncio. Y, y en particular me interesa saber si usted cree o el gobierno cree que realmente va a haber un cambio de expectativas en relación a la inflación en la Argentina. Gracias. Como repite siempre el Ministro Guzmán, la inflación, e incluso lo ha escrito en el último, en uno de sus últimos documentos, el Fondo Monetario Internacional, la inflación 
es multicausal, no se resuelve de una sola manera y no creemos en los planes económicos milagrosos que le dicen a la gente, y han sucedido en la Argentina muchas veces, que de un día para el otro o en los próximos meses se va a resolver la cuestión de la inflación. Lo que el gobierno cree es que hay una cantidad de medidas y de variables que hay que ir tomando y moviendo al mismo tiempo. Una tenía que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso nos garantiza bajar las expectativas con respecto a los índices macroeconómicos y las cuestiones financieras, porque nos garantiza un, una, um, reservas que nos pueden ayudar a controlar otras situaciones macroeconómicas, porque nos garantiza tener un problema menos en ese sentido y manejar algunas de las variables que inciden, por supuesto, en las expectativas, en la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue y en otras variables que inciden en la inflación. Otra cuestión es la formación de precios, como hablamos, que tienen que ver con los oligopolios. Otra cuestión tiene que ver con las consecuencias de la guerra, digamos. Otra cuestión tiene que ver con la necesidad que tiene la Argentina de que aunque necesitamos exportación y tal vez los precios internacionales, producto de la guerra, puedan beneficiar algunas exportaciones, por ejemplo, de granos, eso no puede hacer que esos precios incidan en el precio interno de la Argentina, o porque falten granos o porque este, tengamos que pagar en la Argentina precios internacionales de algo que producimos ahí. Todas esas variables son las que hay que ir manejando al mismo tiempo y si lo que están esperando es un plan de 10 puntos sobre el, el plan antiinflacionario de 10 puntos, no le, le quiero este, calmar sus expectativas porque no se trata de eso, sino de este, lo que, todas las variables que el gobierno está considerando para poner como prioridad, que lo ha sido y lo hemos repetido durante estos dos años, los precios y la inflación en el medio de que tuvimos que hacernos cargo de otra cantidad de situaciones como tenían que ver con la pandemia o con la negociación de la deuda que había dejado el gobierno de Macri y que recién ahora podemos estar refinanciando. Gracias, Silvia. Sí. ¿Se lanza no se lanza nada. Mañana el presidente va a este, contar, poner este, en consideración de todos y de todas nuestra mirada sobre el tema, con una cantidad de medidas. Muchas gracias. Pablo Gagliano, Continental. Sí, qué tal, muy buenos días. En su exposición escuchamos que la inflación de alguna manera se está viviendo en todo el mundo. Insisto con este tema, ¿la culpa la tiene toda la guerra de Ucrania y Rusia o el gobierno se equivocó en la política económica en los dos años que llevan de gobierno? Sin hablar del anterior o de la guerra. ¿La culpa la tiene toda la guerra ¿Y la política económica del gobierno falló en algo? Me parece que, digo, eh, bueno, yo lo repito, no tengo problema, pero no, en ningún momento desde que empezó la conferencia hasta acá dije que la culpa fuera la guerra, varias veces dije. En el 2019 la inflación era del 53%, después hubo dos años de pandemia, la, eh, había otras, inciden en la, en la formación de precios la falta de acuerdo que había con el Fondo Monetario Internacional, lo que le acabo de responder recién a su colega, pero le respondí a todos sus colegas también antes. Todo esto se ve además tensionado e incrementado por la inflación mundial y por lo que está sucediendo en el mundo producto de la guerra. Entonces, a una situación estructural, a una situación que estábamos viviendo, se le agrega una presión y una tensión que tiene que ver con inflación internacional, con eh, que tenemos que desacoplar los precios internos de los precios internacionales y con que la, la situación de la guerra efectivamente ha puesto un panorama que no es un tema que tengamos que debatir en la Argentina, es una preocupación en el mundo. La FAO acaba de decir que esto no solo va a incrementar las desigualdades, sino que probablemente va a incrementar también en algunas zonas del mundo el nivel de desnutrición y de incapacidad de acceder directamente a los alimentos. No podemos no ver o no mencionar o no explicar que esto está sucediendo en el mundo y que ya llegó a la Argentina. Seríamos necios si no le explicáramos a la población argentina que está, hay una situación internacional que no es solamente lo que se ve en la televisión con respecto a, a la, la tragedia, las bombas, las muertes, sino que tiene consecuencias económicas gravísimas que están llegando a todo el mundo y que ya llegaron a la Argentina. Nos parece eh, que tiene derecho la población argentina a estar informada de lo que está sucediendo y de sus consecuencias. Muchas gracias. Alejandro Gomel. Hola, Gabriela. Alejandro, ¿cómo ¿Qué está? tal? Buen día. Eh, retomo las preguntas de algunos de mis compañeros cortitos. Eh, una tiene que ver con los anuncios de mañana. ¿Van a ser mañana? ¿No van a hacer anuncios? Para aclarar un poco esto, porque dijo, no va a ser un plan de 10 puntos, etcétera. Si va a ser mañana efectivamente en Tucumán, y en todo caso, ¿cuál es la, la forma que va a tener? 
Eh, por otro lado, eh, retomando la pregunta de mi compañera, y sabiendo que Alberto Fernández es un asiduo usuario de, de Twitter, eh, si no fue lo suficientemente grave lo que pasó en el despacho como para que haya algún tipo de declaración pública vía Twitter del, del presidente. Esa es la otra pregunta. Y después con respecto a los, al, al gabinete, si se está pensando en algún cambio de gabinete en las próximas semanas. No, no se está pensando en ningún cambio del gabinete en las próximas semanas y no me parece que tengamos que pensar que la política se hace a través de Twitter, así que no voy a opinar sobre las redes del presidente. Muchas gracias. Si me insisten con respecto a lo de mañana, lo van a ver mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Jonathan Eguiar, del Destape. Hola, Gabriela, buenos días. Eh, dos preguntas, siguiendo un poco acá lo que contaba mi colega, que ya se está, eh, más allá de que no, no querramos mirar las redes, ya se está hablando del tema de el silencio en la respuesta de Cristina. Yo te voy a hacer la pregunta, eh, ¿cuáles son los argumentos que usa el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para no expresarse públicamente en un caso tan grave de que lo que fue la pedrada en el Senado, que según cuentan desde el lado de la vicepresidenta, una piedra le pasó a 20 centímetros por su cabeza, me parece que es bastante grave para que el Presidente de la Nación salga a repudiar. Y la segunda pregunta es sobre Juan Zabaleta, el Ministro de Desarrollo, que ayer comunicó que le sacó el plan Potenciar Trabajo a un detenido por esos hechos. Esta persona no está ni juzgada ni condenada y el Ministro salió a sacarle el plan Potenciar Trabajo. ¿Esta medida la vale al Gobierno o es personal de Zabaleta? El argumento del ministro, que me parece atendible, es que determinados planes se dan para llevar adelante determinadas actividades, digamos. Desde hace un tiempo en la Argentina, los planes sociales no son planes sociales, son planes que se dan para que se lleven adelante determinados trabajos. Entiendo que estamos hablando del potenciar trabajo, si no me equivoco, este, en este caso. Y que por lo tanto, digamos, si la persona beneficiaria de ese plan no está llevando adelante el trabajo que le corresponde, sino que... Este, eso se, se cambia por marchar o, o, o esas cosas, no, no le parece que esté cumpliendo con los requisitos del plan, es una decisión que tomó el Ministro Zabaleta. Y la verdad es que no sé qué más quieren que les responda con respecto a, eh, digo, soy la portavoz del Gobierno, repudié en las redes sociales, lo repudié antes, cuando en un momento, creo que fue el, el día anterior, digamos, el, el, esto fue el jueves, el viernes, eh, si quieren hablar de tweet en mi tweet puse que el gobierno repudia y condena el ataque al despacho de la vicepresidenta respondiendo a eh, algo que había sacado en ese momento el canal TN que no era cierto, a la mañana siguiente volví a hacerlo, el ministro Fernández también lo hizo, el presidente se comunicó con la vicepresidenta, el ministro Fernández se puso a disposición, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue hasta el despacho de ella y se comunicó con el presidente después de eso para contarle cómo estaba toda la situación. Todo lo que un gobierno tiene que hacer lo hace y me parece realmente que ya a esta altura es casi una falta de, eh, no diría de respeto hacia el gobierno, pero digo, pensar que un gobierno tiene que expresarse por Twitter, digo, Twitter se ha convertido en este, el dueño de la política y el dueño del periodismo. Si ustedes creen que la política sucede en Twitter o que el periodismo sucede en Twitter, nosotros tenemos otra mirada con respecto a eso. Muchas gracias. Eduardo Menegasi. Sí, ¿qué tal, Gabriela? Buen día. Eh, te quería preguntar, eh, dijiste que eran relaciones personales, que las relaciones personales eh, iban por un lado y las políticas por el otro, entre el presidente y la vicepresidenta. Quería preguntarte si no afecta la gobernabilidad eh, esta situación que se dio entre Cristina y Alberto Fernández. No, no afecta la gobernabilidad. Gracias. Estela Garnica, de América 24. Buenos días, Gabriela. Eh, sí, quería preguntar, en esta guerra contra la inflación que anunció, que va a anunciar mañana el presidente, eh, ¿cuenta con el apoyo del kirchnerismo en las medidas, en el plan económico que va a anunciar eh, Martín Guzmán, sobre todo el plan económico que acordó con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que Máximo Kirchner y el bloque, eh, esa parte que responde del bloque del Frente de Todos, rechazó el acuerdo con el Fondo, sobre todo criticando el programa económico. En ese marco, entre las medidas eh, a tomar en esta guerra contra la inflación, ¿piensan en aplicar la ley de desabastecimiento y aument un aumento generalizado en las retenciones a las exportaciones? Gracias. No, no pensamos en un aumento generalizado a las 
exporta, a las retenciones, eso ya lo respondí. Todas las medidas con, para hacer cuidar los precios están en estudio, con lo cual también está, está en estudio si es necesario en su momento ante una emergencia es la aplicación de todas las, las medidas que tenemos a disposición y como todos los planes de gobierno, el que gobierna es un, en la Argentina, el que lleva adelante el gobierno es el presidente de la nación, eso es lo que dice nuestra constitución, el presidente de la nación, el gobierno, la coalición de gobierno, vamos a llevar adelante junto a todos los argentinos y las argentinas y ojalá a las fuerzas de la sociedad, del campo, de la industria, de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de los trabajadores, de la, la pequeña y la mediana industria, una batalla que tiene que ser la única batalla que demos en este momento, que es por el pan en la mesa de los argentinos, contra el aumento de los precios, contra la inflación, y en ese sentido tenemos que estar todos unidos y llevando adelante esta, esta batalla que es en este momento lo central que tenemos que hacer para que los, los salarios que están subiendo, ayer tuvimos un, un acuerdo entre empresarios y trabajadores para que el salario mínimo vital y móvil se incremente 45% este año, esos aumentos y los aumentos que se están dando en las paritarias, tanto maestros como metalúrgicos eh, consiguieron también aumentos por el estilo, digo, se están, digo, el aumento en las jubilaciones, el aumento en el salario mínimo, el aumento que se está dando en las paritarias para que tenga valor tiene que venir de la mano de que se detenga la crecida de los precios. Entonces, por eso para nosotros, además de la creación de empleo, además de la reactivación económica, además del fortalecimiento del salario y de las jubilaciones, tenemos que llevar adelante esta batalla contra el aumento de los precios para poder tener una sociedad que pueda llevar su vida adelante con más normalidad. Gracias, Estela, y gracias a todos y a todas. Cumplimos con todas las preguntas y en tiempo récord. Muchas gracias.